c'est que celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non, pour dire non à Alassane Ouattara. Pour lui dire que son troisième mandat est anticonstitutionnel. Lui-même nous a dit en 2016, au moment du vote de cette constitution, que cette constitution ne l'autorisait pas à se présenter à un troisième mandat. Et nous avons, fait, nous avons fait campagne avec ce slogan qui existe. Il est écrit sur ce slogan du RHDP de l'époque. Cette constitution ne permet pas au président Ouattara de faire un troisième mandat. Cette constitution n'arrive pas des constitutions précédentes. Alors, il nous aurait fait mentir. Je vous le dis, il a peur. Il a peur de cette Côte d'Ivoire que nous représentons. Il a peur de la Côte d'Ivoire de la majorité. Il a peur de la Côte d'Ivoire plurielle. Elle est là, devant vous. Regardez-la. Je ne peux pas vous citer tous les leaders du combat. En réussissant la Côte d'Ivoire de leur différence, sachant se mettre ensemble pour intégrer la Côte d'Ivoire, sachant se mettre ensemble pour défendre la paix à la désobéissance civile, qui est un appel pacifique à ne pas verser le sang des Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne ferait à sa terre Ivoirienne ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en montagne. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la majorité. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la force tranquille. Nous sommes la Côte d'Ivoire de l'âme des ponts. L'âme des ponts, c'est le dialogue. Et l'âme des ponts, le dialogue, aura raison de l'âme des fers, qui est la force, qui sont les âmes, qui sont les temps, qui sont les militaires, qui sont déterminés aujourd'hui dans les rues pour vous empêcher d'arriver ici. Mais vous êtes quand même venus. Disons à tous ceux qui sont dehors, nous sommes aux abords du stade, qu'on empêche de rentrer. Il y a une centaine de cas venus de la Boisseau, de Bonnois, qui sont bloqués à l'entrée de ta salle. Disons-leur de ne plus avoir peur. N'ayez pas peur. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir.
est un grand communicateur. Il a eu son agrégation en 28 ans. Il a occupé de hautes fonctions dans son pays. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il est fondateur d'un parti politique. Quand il n'a plus le président, il a été candidat. Et il a été finalement éliminé. Ce monsieur, il est venu pour le Il se fait. Papa Nou. Un peuple uni, 
au monde entier, je ne sais même pas, qu'ils soient un peuple doux, capable de taire la divergence quand leur patrie est menacée, par des gens sans toi ni loi, qui croient qu'ils peuvent tout obtenir dans la manipulation et la force. N'est-ce pas, frères et sœurs, dans la changement de présentation aujourd'hui Oui, nous sommes ici pour dire aux tenants du pouvoir que, que ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire existait avant eux et continuera d'exister après eux et de sera bientôt. N'est-ce pas parce que les femmes de la Côte d'Ivoire, mères et femmes, généreuses et spectatrices, sont venus tuer pour en 78 octobre 2010 sans en évoluer. Oui, nous sommes venus prier à l'Assemblée.